ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഫണലാണ് ഫണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണലാണ് ഫണൽ അപ്പോൾ ഈ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫണലിനകത്തൊരു ഡ്രെയിനറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡ്രെയിനർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിലൊരു സർക്കുലർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഫിഗർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പോർഷൻ ഇല്ലാണ്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രം ഓഫ് എ കോണും ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകണേ എന്താ പറയുക ഫണൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫണൽ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി ടോപ്പിൽ ബോട്ടത്തിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി പിന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം അതിൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഗേസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഫ്രസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രസ്ട്രത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് കോണും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ആ കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു അതൊരു സിക്സ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് ഈ കൊടുത്തതാണ് സിക്സ്റ്റി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി മാറ്റി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി മാറ്റി അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിനഞ്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള ആക്ച്വലുള്ള പോർഷൻസ് ഞാനൊന്ന് ബ്ലൂ ഇങ്ക് വെച്ച് വരച്ച് ഹൈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ബ്ലൂ ഇങ്ക് വരച്ച് കാണിച്ച അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലുള്ള ഫിഗർ അല്ല ആക്ച്വലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീണി നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം ഡെവലപ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കാം എന്നാൽ ആദ്യമേ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കണി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അല്ല സോറി സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വേണേൽ ഇത് അത് ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പറേറ്റ് പോകട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഇതെന്ന് പറയണത് ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഈ അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി വരച്ചു പിന്നെ വിത്ത് വിത്ത് കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് ഇവിടെ വന്ന ഒക്കേഷൻ എന്താ സിലിണ്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ ഇവിടെ ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വരച്ചു സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വരച്ചു നമ്മുടെ ഒരു പോർഷനായി അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനായി നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനത് പേര് കൊടുക്കാൻ വിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ബി പോയിൻ്റ് ഒ ഡാഷ് ഈ പോയിൻ്റ് പി ഡാഷ് അതുപോലെ ഇത് പി ഇത് ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബി അല്ലാതെ ഈ പോയിൻ്റ് അടുത്ത് സി ഇത് സി ഇത് ബി ഇത് സി ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയാണ്
തീറ്റയുടെ വാല് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ തീറ്റയുടെ വാല് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് അല്ല സോറി അല്ല അല്ല അത് തന്നെ ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് അല്ല ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതല്ലേ വലിയ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അതായത് സർക്കിൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതായത് എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈ എല്ല് വരുന്നതാണ് ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഓ സോറി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ടു അതായത് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ തീറ്റ പ്രശ്നം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓ ഡാഷ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഈ എല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഓ ഡാഷ് എ ഡാഷ് അതായത് ഓ എ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഒരു കറവ് വരച്ചിടുക അത് എവിടെ വരെ വരുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ വരച്ചാൽ മതി തീറ്റ ഐസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി വരച്ചിട്ട് പിന്നെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ കൂട്ടുമുട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കോണായി ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്രസ്റ്റം വരയ്ക്കണം ഫ്രസ്റ്റം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഓ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ കോമ്പസ്റ്റ് എടുത്ത് അളന്നെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ് ഫുഡിങ് കട്ടി ഇവിടെ ബി കിട്ടി എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് എ ബി ഇവിടുത്തെ എ ബി ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റം അതായത് ബ്ലൂ എങ്കിൽ കണ്ട് വരച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രസ്റ്റം കോൺ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഈ കാണിച്ചേക്കണത് നമ്മുടെ എന്താ സിലിണ്ടർ ഇപ്പോൾ പി ക്യു അപ്പോൾ ഇതിനുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ ആൻസർ ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു